ఫ్రెండ్స్ మరి ఇవాళ మొత్తం కడుపులో ఉన్నదంతా కక్కాలనుకుంటున్నాను మరి బీజేపీ గెలుస్తుంది అనుకున్న పార్టీ అసలు టీఆర్ఎస్కి ఆల్టర్నేటివ్ అనుకున్న పార్టీ ఇక కాంగ్రెస్ అయితే ఎక్కడో ఉంది అసలు థర్డ్ ప్లేస్లో వెళ్ళిపోయింది అన్ని ఉప ఎన్నికల్లో చూసాం ఒక అద్భుతమైన ఒక బిల్డింగ్ పునాది తీయగానే ఎలా అయితే కూలిపోయిందో ఒక్కసారి బండి సంజయ్ని తప్పించి కిషన్ రెడ్డి గారిని మరి వర పాపం అయిష్టంగా తీసుకొచ్చి పెట్టేశారు ఆయన మంత్రిగా కేంద్ర మంత్రిగా మరి దేశమంతటా తిరుగుతూ అద్భుతంగా పాలిస్తున్న అతన్ని తీసుకొచ్చి ఈ రాష్ట్రానికి చేయడం ఏంటో నాకు తెలిసింది ఏంటి కొంతమందికి అంటే ఈటల రాజేందర్ గారు కానీ ఇంకా వీళ్ళకి సరిగా పట్టించుకోవట్లేదు వాళ్ళతో ఎక్కువగా మింగిల్ అవట్లేదు అని కానీ ఆయన ఒక రాష్ట్ర నాయకుడిగా వెళ్ళాడు మరి కంటిన్యూగా ప్రజల్లో ఉన్నాడు ఎట్లయితే జగన్ ఉన్నాడో డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ ఉన్నారో మరి అన్నమలయ్య గారు కూడా అలాగే ఉన్నాడు అంటే ప్రతిరోజు మీటింగ్లు 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 సో టూ మచ్ బిజీ ఉండి మాట్లాడకపోవచ్చు వీళ్ళు మాట్లాడకపోతే ఏంటి కేంద్ర నాయకులు ఆయనతో ఇప్పుడు ఈటల రాజేంద్రతో డైరెక్ట్గా మాట్లాడతారు కదా వాళ్ళకి ఏదైనా ఇబ్బందులు ఉన్నా వాళ్ళు మాట్లాడి సెట్ చేయవచ్చు అయితే ఇంకా ముందుకెళ్తే నాకు అనిపిస్తుంది బండి సంజయ్ని ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా ప్రకటించి ఉండాల్సింది అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీళ్ళు కంప్లైంట్ చేసేవాళ్ళు సైలెంట్ అయిపోయేవాళ్ళు తగ్గేది ఎప్పుడైతే బీజేపీ ఊపులో ఉంటే వీళ్ళు వదిలేసి పార్టీని వీడి వెళ్ళే వాళ్ళు కాదు కానీ వీళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఐ హైకమాండ్కి బాగా నాకు తెలిసి ఈటల రాజేందర్ కానీ మిగతా నాయకులు అందరూ చాలామంది కాంగ్రెస్ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు ఈయన రోజు తిట్టడం వల్ల ఈయన వల్ల వాళ్ళు రాలేకపోతున్నారు అని చెప్పి మరి రఘునందన్ ఏమడిగాడు అసెంబ్లీకి ఇన్ఛార్జిగా స్పీకర్ అంటే ఈ పార్టీ నుంచి అడిగారు అనమాట బీజేపీకి ఉన్నారే ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలు మరి దాన్ని ఎందుకు డిలే చేశారో ఎవరు అబ్జెక్షన్ చేశారో ఆయన ఆ విషయంలో అసంతృప్తిగా ఉండే అయితే వాళ్ళు అనవచ్చు వీళ్ళు వెళ్ళిపోతారేమోనని ఒకటి ఉంటే అంటే అందరినీ కలుపుకపోవడం లేదు అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఎవరైనా అందరినీ కలుపుకొని పోవాలని ఉన్నా ఆ సీనియర్స్కి నచ్చదండి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారు కూడా ఇంత పెద్ద నాయకుడిగా ఆయన ఎదిగి ఉండేవాడు కాదు మొదట్లో ఆయనకు సీఎం అయిన కొత్తలు కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆయన తీసుకుండే ప్రతి నిర్ణయాన్ని ఆయన చుట్టూ మంత్రివర్గం ఆ పార్టీలో చాలామంది వ్యతిరేకించారు మోడీకి కంప్లైంట్ చేశారు హైకమాండ్కి ఎంత చెప్పినా ఆయన వినిపించుకోలేదు యోగి ఆదిత్యనాథ్కు ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చేశాడు ఈ ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇవ్వటం వల్ల ఆయన పూర్తి ఎఫర్ట్ పెట్టాడు నీతి నిజాయితో పర్ఫెక్ట్గా రూల్ చేస్తూ గుండాలని అందరినీ లేకుండా చేశాడు అలా కాకుండా బీజేపీ హైకమాండ్ వచ్చి అందరి మాటలు వినడం మొదలు పెడితే ఎవరిని పెట్టినా మిగతా వాళ్ళంతా కంప్లైంట్ చేస్తూనే ఉంటారు అది నెవర్ ఎండింగ్ పని ఈయనకి ఎందుకు ఇవ్వాలంటే ఈయన ఆర్ఎస్ఎస్ క్యాండిడేట్ ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే తమ ప్రాణం కంటే ఎక్కువ దేశం 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 తమ కుటుంబం భార్య పిల్లలు తమది ఏముండదు వీళ్ళకి శిశు మందూరులో చదివినవాడు సో ఈయన నర నరాణ కనకనాన దేశభక్తి తాండవిస్తూ ఉంటుంది మరి హైకమాండ్ పిచ్చ పిచ్చిగా చేస్తే మోడీ వచ్చి ప్రచారం చేస్తే గెలుస్తారా ఇప్పుడు మోడీని చూసి నమ్ముతారు బీజేపీ మోడీ వల్లనే షైన్ అవుతుంది అమిత్ షా నిర్ణయాలు మోడీ నిర్ణయాలు కానీ ఇక్కడ లోకల్గా మోడీ వచ్చాడని టకటక వేరండి ఇక్కడ లోకల్ లీడర్స్ చూసుకుంటారు అట్లాగే అసలు ఎవరెవరికి ఎమ్మెల్యే టికెట్లు ఇవ్వాలనేది కూడా ఆయనకు ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చి ఉండాల్సింది ఎలా చేస్తే బాగుండదు స్టేట్లో కూడా ఇచ్చే పథకాల విషయంలో ఆయన కొంత ఫ్రీగా ఆయనకు హ్యాండ్ ఇవ్వాల్సింది మరి ఆయన కేసీఆర్ను జైలు వేస్తా కవిత జైలు వేస్తా జైలు వేస్తా అనేవాడు ప్రతి చోట దీనివల్ల ఇప్పుడు మల్లాన్న లాంటి వాళ్ళు రఘు లాంటి వాళ్ళు చాలామంది కేసీఆర్ అంటే రగిలిపోయే వాళ్ళు ఉన్నారు కొందరు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే బీజేపీ ద బెస్ట్ ఎందుకంటే బీజేపీ కొంచెం పరిచయ పదజాలం 
పరిశన పురుష పదజాలం వాడేది కేసీఆర్ నువ్వు అని కాంగ్రెస్ అలా అనేది కాదు ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ కేంద్రంలో లేదు రాష్ట్రంలో లేదు అంటే పవర్లో సో ఏమన్నంటే వీళ్ళు రకరకాల కేసుల్లో ఇరికిచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అధికార పార్టీకి అదే కేంద్రం అయితే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ చేతుల్లో సిబిఐ ఉంటుంది సో వాళ్ళ జోలికి వెళ్తే సిబిఐ కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కానీ ఈడీ కానీ ఈ మూడు వాళ్ళ చేతులు ఉంటాయి వెపన్స్ సో వీళ్ళు ఏసీబీ కానీ ఇంకేంటి ఏసీబీకి పెద్దగా వీళ్ళు అప్లై అవ్వదు కానీ ఉంటుంది అదొకటి ఇంకా సిఐడి వీళ్ళ చేతిలో ఉంటుంది సో సిఐడితో కానీ పోలీసులతో ఏమైనా కేసులు పెట్టిస్తే వెంటనే వాళ్ళు వార్నింగ్ వెళ్ళిపోతుంది ఇంకా వాళ్ళ పని పడతారు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు కూడా పడ పడతా ఉంటారు రకరకాలుగా వాళ్ళకి చంద్రంలో అని వీళ్ళు గట్టిగా కేసీఆర్ వాళ్ళని తిట్టేవాడు కాదు వీళ్ళు కొద్దిగా సాఫ్ట్గానే చెప్పేవాడు అందుకని కేసీఆర్ను దెబ్బ తీయాలంటే బీజేపీ అండ కావాలి కాబట్టి అందరు బీజేపీలో ఉన్నారు కానీ ఎలక్షన్ దగ్గరికి రాగానే ఎప్పుడైతే బండి సంజయ్ పక్కకు కాగానే మన రాములమ్మ కూడా మండిపోయింది అందుకే ఆమె సైలెంట్ అయిపోయిందంట నన్ను అడిగితే రాములమ్మ కూడా బీజేపీ ఆఫీస్ ముందు ధర్నా చేయాల్సింది ఇప్పుడు సొంత పార్టీ పైన హైకమాండ్ ఉంటుందండి ఎందుకు తీసేస్తున్నారు నేను పార్టీ ముందే వాళ్ళు సస్పెండ్ చేసి చేయనివ్వండి కానీ ఇంటర్నల్ పోరు అట్లాగే బీజేపీ కార్యకర్తలు కూడా ఎక్కడికి అక్కడ ఆయన చెప్పిన వినకుండా ఉండాల్సింది ఎందుకంటే ఆయన బలవంతంగా చెప్పించారు ఆయన డిసిప్లిన్ అని పార్టీకిలో కొంచెం డిసిప్లిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆయన నేనే ఉంటా నేనే ఉంటా అటు అట్లా తీస్తారా అన్నీకి రాదు లోపల ఎంత ఎందుకంటే బాగా చేసి పనిచేసేవాడిని నువ్వు మీద కంప్లైంట్ ఉంది నువ్వు కొద్ది పక్కకి వెళ్ళు నువ్వు కేంద్రంలో ఈయన దేశవ్యాప్తంగా తిరుగుతున్నాడంట పేరుకు నేషనల్ జనరల్ సెక్రటరీ బీజేపీకి చేశారు మరి ఎక్కడ ఎక్కడ వేరే రాష్ట్రాల్లో తిరుగుతున్నట్టు లేదు ఇప్పుడు ఐదు రాష్ట్రాలనే ఉన్నాయి ఎన్నికలు ఈయన తీసుకెళ్ళి నేషనల్ వైడ్గా ఎక్కడ తిప్పారు ఈయన రాష్ట్రంలోనే తిరుగుతున్నాడు ప్రచారం అంతా కానీ పేరుకు అలా పోస్ట్ ఇచ్చారు ఆయన గౌరవం తగ్గకూడదని తగ్గకూడదని అయితే ఈ విషయం నేను వివిటీవీ ద్వారా చాలామందిని అడిగాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది ప్రూవ్ అయింది అయితే మరి మందకృష్ణ మాదిగ గారు మరి ఏబిసిడి మీటింగ్ అది బీసీ మీటింగ్ చాలా అద్భుతంగా అది సారీ మాదిగ వాళ్ళ మీటింగ్ వారి ఇది చాలా బాగా నడిచింది మరి ఆ సభ చాలా సక్సెస్ఫుల్ అయ్యింది మోడీ ఆయనను పట్టుకొని ఏడవటం అయితే వెంటనే మాలలు బీజేపీకి దూరం అయిపోతారు మాదిగల దగ్గర అవుతే మాలలు మండుతుంది న్యాచురల్గా వీళ్ళ ఓటింగ్ దూరం అయి ఉంటుంది పోయినసారి కంటే బీజేపీ ఖచ్చితంగా పెరుగుతుంది దాంట్లో డౌట్ లేదు కానీ పోయినసారి ఎంత ముగ్గురా ఏమున్నారు ఎమ్మెల్యేలు మరి ఎంపీలు అయితే ప్రతి ఎలక్షన్లో ఒక మునుగోడు తప్ప లాస్ట్ ఎలక్షన్ ఒకటి అన్నిట్లోనూ బీజేపీ గెలుస్తూ వస్తుంది అయితే బట్ సారీ ఫ్రీ హ్యాండ్ అనేది ఇచ్చి ఉండాలండి ఇప్పుడు మోడీ ఇంత పెద్ద నాయకుడిగా ఎదిగాడంటే గుజరాత్లో ఆయనకు ఫ్రీ హ్యాండ్ అనేది దొరికింది మోడీ మీద కూడా వ్యతిరేకులు చాలామంది కేంద్రానికి కంప్లైంట్ రెగ్యులర్గా వెళ్ళేవి వీళ్ళిద్దరు కలిసి గట్టిగా ఫైట్ చేసి బయటపడ్డారు అయితే అప్పట్లో మోడీని కూడా తీసేయాలని చూశారు గుజరాత్లో అల్లాలు జరిగిన తర్వాత మరి ఆర్ఎస్ఎస్ గట్టిగా మోడీకి సపోర్ట్ చేయడం వల్ల నుంచి నిలదొక్కున్నాడు అలాగే మరి బండి సంజయ్కి ఆర్ఎస్ఎస్ ఎందుకు సపోర్ట్ చేయలేదు నేను ఆర్ఎస్ఎస్ ఆఫీస్ వెళ్ళాను అందరిని కలిశాను అందులో బండి నరేష్ ఎవరు ఉన్నారు నేనే హెడ్ అన్నాడు మరి ఆయన ఎవరు సరిగా నాకు కలవట్లేదు విహెచ్పి ఆఫీస్కి వెళ్ళాను మరి విహెచ్పి ఆయన కూడా రెజల్యూషన్ తెద్దాం ఒకటి టెంపుల్స్ ఒక ఇష్యూ కొత్త తీసుకొచ్చా నేను అది నేను ఇంకా మళ్ళీ చెప్తాను సరే ఇప్పుడు ఇక్కడ బండి సంజయను తీయడం అనేది చాలా పెద్ద తప్పైపోయింది మరి కార్యకర్తలు కూడా తప్పు చేసినట్టేనండి ఈ రామ్లమ్మ నుంచి ఈ ఇష్టం లేని వాళ్ళు నచ్చలో అందరూ కూడా రోడ్లపైన వచ్చి ఎస్పెషల్గా పార్టీ ముందు నిరాహార దీక్ష చేసి ఉండాల్సింది అంటే వాళ్ళకి పదవులు ఇవ్వరానో ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇవ్వరానో ఎవరి భయాలు వాళ్ళకు ఉంటాయండి 
కానీ చాలా వరకు బీజేపీలో ఉండేవాళ్ళు తమ పోస్ట్ కంటే కూడా తమ పార్టీ గెలవాలి మరి తమ జాతి అంటే హిందువులకి జరుగుతున్న అన్యాయాలపైన ప్రశ్నించాలి అన్న ఆక్రోషం ఎక్కువ ఉంటుంది తపన ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి బీజేపీ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వచ్చి ఉండాల్సింది అట్లాగే ఆర్ఎస్ఎస్లకు అయితే ఏ భయం ఉండదు మరి మరి ఆర్ఎస్ఎస్లు ఎందుకు రాలేదు వాళ్ళు లోపల లోపలైనా టైట్ చేయొచ్చు ప్రెజర్స్ పెడతారు లోపల నుంచి సాధారణంగా బయటపడరు కానీ ఇంకా ముఖ్యమంత్రి క్యాండిడేట్గా ప్రకటిస్తే మాత్రం చాలా చాలా అద్భుతంగా దూసుకుపెళ్ళేవాడు ఆయన అరెస్ట్ చేయడంతో కొద్దిగా తగ్గాడు ఆ తర్వాతనే వీళ్ళు చేశారు కొంచెం తగ్గి అదే అయితే ఎక్కడికక్కడ ప్లాకార్డులు అన్న పట్టుకొని అంటే కిషన్ రెడ్డి గారికి ఇట్లా వచ్చినప్పుడు ఒక పేపర్ మీద రాసి కూడా చూపెట్టచ్చు లేకపోతే స్లిప్ లాగా ఇవ్వచ్చు అంటే మామూలుగా చెప్తే వాళ్ళు సరిగా వినిపించుకోరు ఒక లెటర్ లాగా రాయటం వివాంట ఆయన అని చెప్పి నెంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఇవ్వడం లేకపోతే కార్డ్స్ ఉద్యమం అండి అంటే పోస్ట్ కార్డులు రాసి కార్యకర్తలు కేంద్రానికి పంపడం కొన్ని వేల కొద్దీ లక్షల కొద్దీ పంపించవచ్చు అనమాట అట్లా సో ఎలాంటి ఉద్యమం వీళ్ళు ఆయన ఆయన చెప్పకుండా చేయరు ఆయన వద్దన్నాడు అంటే తనను పెట్టాలి తనే అన్న లక్ష్యం ఆయనకు ఉండదు అది ఒక కొద్దిగా చెడుగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నేను ముఖ్యమంత్రి కావాలి నేను ముఖ్యమంత్రి కావాలని మీరు కొట్లాడండి అని ఒక్క మాట అని ఉంటే ఆయన కొంచెం స్వార్థ పరుడైన ఉంటే ఆయన గట్టి కొట్లాడేవాడు కానీ ఇందులో ఇతను నిస్వార్థ పరుడు ప్లస్ డిసిప్లిన్ తలగ్గి ఆగిపోయాడు అయితే నాది ఇంకొక ఆలోచన ఏముందంటే నిరసరాక్షతను నిర్మూలిస్తాము మా బీజేపీ రాగానే మొదటి మూడు నెలల్లోనే యుద్ధ ప్రాతిపదికన ఎక్కడ చదువు రాని వాళ్ళను ఉంచాం వాళ్లకు చదువు నేర్పిస్తాం ఖచ్చితంగా ఒక్కడు కాడ చదువు రాని వాడు ఉంచాం అంటే అలా మేము ప్రోగ్రామ్ చేస్తామని చెప్పి ఉంటే చాలా బాగుండేది విద్యావంతులు కూడా చాలా ఎన్కరేజ్ అయ్యేవాళ్ళు ఎందుకంటే చదువు రాని వాళ్ళు సరిగ్గా మందులు వేసుకోలేరు బయట తిరిగితే కూడా రోడ్ల పైన వాళ్ళు ఎలా దాటాలో తెలియదు ఫుట్పాత్ పైన కానీ రకరకాలుగా వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతూ ఇతరులను కూడా ఇబ్బంది పెడుతుంటారండి సాధారణంగా అన్నిటికంటే బస్సు తిరుగుతుంది అనుకోండి రివర్స్లు తిరుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళకి బస్సు గురించి తెలియదు రోడ్డు దాటేటప్పుడు కూడా సరిగ్గా దిగలేరు ఉండపడ అవుతే అప్పుడు కూడా ప్రమాదాలు జరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది ట్రాఫిక్ జామ్లు అవుతుంటాయి మరి వాళ్ళు మందులు అవి వేస్తే వేయకపోవడం సరిగ్గా వేసుకోకపోవడం వల్ల సమస్యలు అవుతుంది వాళ్ళు బయట ఎక్కడ తిరిగినా సరే వాళ్ళు వాళ్ళ మరి అందరికీ సమస్యగా వాళ్ళు తయారవుతున్నారు వాళ్ళు కూడా ఎంతో బాధలు పడుతూ ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు నేను కూడా బ్యాంకులు ఇవ్వడం తెలియదు ఏ గుంత దాబీ పెట్టేస్తే మళ్ళీ అవి అప్పుడు నోట్లు రద్దు అయినప్పుడు కొంతమంది పాపం ముసలి వాళ్ళు తీసి సరికి అప్పటికి నోట్లు రద్దు రద్దు అయిపోయిన అనే విషయం వాళ్ళకి తెలియదు సో ఇలా మీకు అక్షరాస్యత అనేది చాలా ముఖ్యం దేశంలో చదువుకున్న తల్లిదండ్రులు అయితే పిల్లలు బాగా చదివించగలుగుతారు సో మనకు అప్పుడు ఏంటి రామారావు సారీ చంద్రబాబు టైంలో చాలా మందికి అక్షర జ్యోతి అక్షర అంటే కార్యక్రమాలు అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్ బాగా చెప్పారు చాలా మంచిగా అయింది చాలా మంది సంతకాలు పెట్టి వాడు లిటరేట్ అని రాసేసుకున్నాడు వాడు పేపర్ చదవడం ఇట్లా ఏమి రాదు అయితే ఇంకొంచెం బాగా చెప్పి ఉండాల్సింది అయితే నేనేమంటానంటే ఇదొకటి రెండవది రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి ఒక నాలుగు రోజులు లైసెన్స్ ఇచ్చేటప్పుడే వాళ్ళకు లైవ్గా లైవ్ రియల్ యాక్సిడెంట్ చూపించకుండా ఇగో సడన్గా గల్లీ నుంచి మెయిన్ రోడ్కి వచ్చినప్పుడు ఎట్లా యాక్సిడెంట్ అవుతుంది ఓవర్టేక్ చేసినప్పుడు ఎట్లాంటి యాక్సిడెంట్ అవుతుంది ఇండికేటర్ లేకపోతే ఎట్లా యాక్సిడెంట్లు అవుతాయి గ్యాప్ ఇవ్వకపోతే ఎందుకు యాక్సిడెంట్లు అవుతాయి మరి ఈ జిగ్జాగ్ జిగ్జాగ్ పోతే ఎట్లా యాక్సిడెంట్లు అవుతాయి అసలు హెల్మెట్ ఎట్లా సేవ్ చేస్తుంది ఆ టర్నింగ్ లాగా ఎట్లాంటి యాక్సిడెంట్లు అవుతుంటాయి ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయండి రూల్స్ అవన్నీ చూపిస్తూ ఒక్కొక్క చోట ఆపి వాళ్ళను ఎడ్యుకేట్ చేస్తూ అలా ఒక ఫైవ్ డేస్ ట్రైనింగ్ అనేది గవర్నమెంట్ ఇవ్వాలి దీనికి ఒక ఐదు వందలు ఛార్జ్ చేయొచ్చు అది ఈజీగా హ్యాపీగా పే చేస్తారు ఏ వెహికల్ వాళ్ళైనా డైరెక్ట్గా ఎగ్జామ్ రాపిస్తే ఇప్పుడు జరుగుతున్న వ్యవస్థలు ఏమవుతుందంటే డ్రైవింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళే డబ్బులు తీసుకొని లైసెన్స్ ఇప్పించేస్తున్నారు చాలా భయంకరంగా డబ్బులు తింటున్నారు వాళ్ళు ఇవి లైసెన్సులు కూడా వాళ్ళకి చాలామందికి చాలా ఎడ్యుకేషన్ సరిగ్గా ఉండకపోయినా వాళ్ళని మేనేజ్ చేసేస్తారు అనమాట వాళ్ళ ముద్ర స్టాంప్ వేసేస్తారు అది చూడగానే వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది ఈ పలానా ఐడి అనగానే వాళ్ళు ఎక్కడ పాతకుపోయి ఉంటారండి బ్రోకర్స్ మరి వీళ్ళు రోడ్ల మీదకి వెళ్ళి ఎంతమంది చంపుతున్నారో అందులో మీరు ఉండొచ్చు నేను ఉండొచ్చు సో మేము అధికారంలోకి వస్తే రోడ్ యాక్సిడెంట్లు డ్రాస్టిక్గా తగ్గిస్తాం ఇట్లా ట్రైనింగ్ సిస్టమ్ పెడతామని వాళ్ళు చెప్పొచ్చు కదా వాళ్ళు చెప్పరు మరి వాళ్ళకి ఐడియా రా వచ్చి ఉండదు కొన్ని నేను చెప్తాను రా నాయన అంటే నా
తర్వాత ముఖ్యంగా హిందువుల విషయంలో నేను బీజేపీ ఇంకొకటి పెద్ద తప్పు నాకు కనబడింది ఏంటంటే అది ఇంకా డెప్త్గా ఇంకొక వీడియోలో చెప్తాను మేము అధికారంలోకి వస్తే గుళ్ళని ఎండో మెంట్ నుంచి తీసేసి హిందువులందరూ ప్రతి ఆదివారం ఒక మూడు నుంచి నాలుగు గంటలు గుళ్ళో స్పెండ్ చేసినట్టుగా చూస్తాము అక్కడ అన్ని సహాయాలు చేసేవాళ్ళంటే ఫ్రీ లాయర్స్ కానీ డాక్టర్స్ కానీ మరి పోలీసులు అంటే నాలెడ్జ్ ఉన్నవాళ్ళు కౌన్సిలింగ్ చేసేవాళ్ళు కానీ రిటైర్డ్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కూడా ఎవరైనా ఉంటేవాళ్ళు అంటే ఏమంటారంటే పోలీస్ హెల్ప్ అనమాట ఇప్పుడు లీగల్ హెల్ప్ ఎట్లనో అట్లా ఒక్కోసారి పోలీస్ కేసులు ఇరుక్కుంటారు కొంతమంది తెలియక అమాయకులు అయి ఉండేది అయితే వాళ్ళు ఎట్లా బయట పడాలో తెలియక వాళ్ళకు లంచాలు ఇవ్వటము రకరకాల అవతలు లొంగిపోతూ ఉంటారు సో గుడికి వెళ్తే నాకు ఏదైనా సహాయం దొరుకుతుంది ప్రతి హిందువు అనుకునేటట్టుగా మేము చేస్తాము మరి అక్కడ భోజనాలు ఉంటే అక్కడ మింగిలు అవ్వచ్చు ఒకరికొకరు కూడా అప్పుడు ఏమవుతుంది రెగ్యులర్గా అమ్మాయిలు అబ్బాయిలతో వెళ్ళడం మింగిల్ అవ్వడం ఒక పబ్లిక్ స్పీకింగ్ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేస్తే పురాణాల గురించి పాజిటివ్గా అంటే రామాయణ మహాభారతంలో మన దాంట్లో ఏమేమి మంచి మంచి విషయాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు వక్రీకరించి హిందువులకు పైన రోజు విషయాన్ని నింపుతున్నటువంటి హేతువాదుల బ్యాచ్లు కానీ ఇతర మతస్థులు భయంకరంగా హిందువులను దెబ్బతీస్తున్నారనమాట సో ఈ గుళ్ళల్లో వాటికి కౌంటర్ వీడియోస్ అంటే కౌంటర్ మ్యాటర్స్ చెప్పి చెప్పడం ఇతర మతాల్లో ఉన్నటువంటి మైనస్ కూడా హిందువులకు తెలియాలి అలా తెలియకపోవడం వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే వాళ్ళు హిందువులో మైనస్ ఉంది మరి ఇతర మతాలు ఎంతో మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు అనుకుంటారు ఎందుకంటే మామూలుగా హిందువులు ఒక వందల సంవత్సరాల నుంచి ఎప్పుడు నుంచో అసలు సాధారణంగా హిందువులు అనగానే వీళ్ళకి మైండ్లో సెక్యులరిస్ట్ భావన అన్ని ఒకటే అందరి మతాలు ఒకటే అందరి దేవంలో ఒకటే అన్ని మతాలు ఒకటే చెప్తున్నాయి అన్న ఈ సినిమాల ద్వారా పేపర్ల ద్వారా అందరూ మనకు లోపలికి వెళ్ళిపోయింది నర నారాయణ సో ఎంతమంది హిందువులను చంపినా వాళ్ళు ఆశలు గుంజుకున్నా వాళ్ళ అమ్మాయిలు ఎత్తుకు వెళ్ళినా రేపులు మర్డర్లు చేసినా ఎన్ని చేసినా వీళ్ళు రియాక్ట్ అవ్వట్లేదు అదే ముస్లింలకు ఒక్కరికి ఎక్కడైనా ఏమైనా జరిగితే వాళ్ళు చాలా పెద్ద గట్టిగా రియాక్ట్ అవుతారు క్రిస్టియన్లు కూడా మరి వాళ్ళకి ఎవరికైనా ఒక అమ్మాయిని ఇక్కడ సంఘటన జరిగితే మొత్తం క్రిస్టియన్లు అంతా రోడ్ల మీదకి వచ్చేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళు కాంటాక్ట్లో ఉంటారు వాట్సాప్లో గ్రూప్లో ఒక గ్రూప్లో ఉంటారు ఎస్ఎంఎస్ చేయగానే అందరికి రీచ్ అయిపోతుంది అందరు ఇంటర్నల్ లింక్ ఉంటుంది ఒకరికొక ఆర్గనైజేషన్ హిందువులలో అట్లాంటి ఆర్గనైజేషన్ లేదు పెద్దగా మీటింగ్లు పెట్టుకోరు చాలా తక్కువ చిన్న వర్గమే వస్తుంటుంది హిందువులు అనగానే ఇంకా కులాలు బాగా గట్టిగా ఉన్నాయి ఒక కులం రెడ్డి ఉంది కొంతే అది కూడా యాదవుల కులము గౌడి రకరకాలు ఉన్నారు వీళ్ళు వెళ్ళి గవర్నమెంట్ను మాకు మా అంటే మా కులానికి ఒక బిల్డింగ్ కట్టుకుంటాం మీకు ఒక ఎక్కడ ల్యాండ్ ఇస్తామంటే వాళ్ళు సంతోషపడేసి చేస్తున్నారు కానీ మరి వీళ్ళంతా హిందువులకు శ్మశాన వాటికల్లో జాగలు లేవు అంటే కొంతమంది కాల్చుకుంటారు పూడ్చుకుంటారు అయితే మేము పూడ్చుకుంటామంటే అవకాశం లేదనమాట అన్ని శ్మశాన వాటికలో బోర్డు పెట్టేస్తున్నారు మీరు కాల్చుకుని వెళ్ళిపోవాలి పూడ్చడానికి వీలేదు అని అయితే ఒక్కోసారి అనుమానాస్పదంగా ఎవరైనా మరణించారనుకోండి ఏదైనా విష ప్రయోగం జరిగేదైనా అది వినడానికి తెలియదు వీళ్ళు బాడీని కాల్చేస్తారు తర్వాత తెల్లారు మళ్ళీ తెల్లారు వారంలో ఇప్పుడు తెలుస్తుంది ఏమంటే వీళ్ళు ఎవరు కుట్ర చేసి చంపినారని అది పోస్ట్ మార్టం చేద్దామంటే బాడీ ఉండదు సో ఆ అంత కూడా తప్పించుకుంటున్నారు అనమాట సో కాబట్టి మరి హిందువుల తరం నుంచి వెళ్ళి మాకు స్మశాన వాటికలు కావాలి మాకు అంటే ఆ గోరి అనేది ఉంటుంది ఆ బౌంద అనేది వాళ్ళకి గుర్తుగా ఉంటుంది తీపి గుర్తుగా పలానా వాళ్ళు మా తాత దీది మా నాన్న దీది ఇలా మా ముతాత దీది అని పెట్టుకొని చూపించుకోగలుగుతారు వాళ్ళు క్రిస్టియన్స్ ముస్లిమ్స్ మరి హిందువులకు అవకాశం ఉండదు వాళ్ళని కలిపేస్తారు వాళ్ళ బోడి దానిలో కలిసిపోతుంది తీరా చూస్తే ఎవరు ఉండరు ఎవరిది ఇక్కడ ఏమి అసలు ఏమి ఉండట్లేదు ఫోటో తప్ప వాళ్ళ ఆనవాళ్ళు ఏమి ఉండవు సో వాళ్ళకి ఎక్కువ స్పశాన వాటికలు కావాలి కాబట్టి వాళ్ళకి ఇస్తా పోతున్నారు వాళ్ళు అడుగుతూ ఉన్నారు ఇస్తూ ఉంటారు కానీ హిందువులు అడగరు వీళ్ళకి ఇవ్వరు సో ఎందుకు అంటే హిందువులల కలుసుకునే అవకాశం ఉండదు లేదు ఇప్పుడు హిందువులల గుళ్ళలో పోతే ఎవరికొరు పరిచయం ఉండదు ఒకరు బొట్టు పెడతా ఉంటాడు ఒకడు గంట కొడుతుంటే ఒకడు చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాడు ఒకటి పూల దాండాలు పెడతా ఉంటాడు ఒకడు కడుగు శివలింగాన్ని ఊడుస్తుంటారు ఒకడేమో ఈ నవగ్రహాలు చుట్టూ తిరుగుతుంటారు ఇలా ఎవరికి తోచింది వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళకు పరిచయాలు ఉండవు ఒకరికొరు సో నేను అన్న ప్రద ప్రకారం ఇంకొకటి సమస్య ఉంది వీళ్ళు మంత్రాలు చదువుతున్నప్పుడు వీళ్ళకి ఏకాగ్రతగా వినలేకపోతారు ఎందుకంటే మంత్రం అనేది వీళ్ళకి అర్థం కాదు సో అది ఎప్పుడైపోతుందా అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు మరి అదే క్రిస్టియన్ ముస్లింలు వాళ్ళ వాళ్ళ మదర్ టంగ్లోనే వాళ్ళ భాషలో అక్కడ చెప్తూ ఉంటారు సో సో వాళ్ళ మాతృభాషలో చెప్పడం వల్ల వాళ్ళకి బాగా ఎక్కుతుంది బాగా ఇంట్రెస్ట్గా వింటారు ఇంకా వేరే వాళ్ళ బ్రెయిన్ వాయిస్లో కూడా వేరే వాళ్ళకి
దాన్ని ఏదో పూజ అంటారు లేవకుండా కూర్చున్నారండి కొంచెం లావ్ ఉన్నవాళ్ళు ఏం చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు మూడు గంటల సేపు అంటే అక్కడ మంట వస్తుంది వాళ్ళు కొడక తట్టుకోలేకపోతున్నారు ఒక తన మూర్చలాగా వచ్చాడు లేచి నేను తీసుకెళ్ళి పక్క కూర్చోబెట్టాను అయితే చాలా కష్టంగా కూర్చున్నారు వాళ్ళు మూడు గంటల మధ్య లేవకూడదు అంటాడు ఈ పందులు అరే రే 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 పందులు లేస్తే ఇంకేంటి అనర్థాలు జరుగుతాయి అని వీళ్ళు లేవకుండా కూర్చున్నారు కూర్చున్నారు ఇంకా లైఫ్లో ఎప్పుడు కూర్చోవద్దు అనుకున్నాను నేను కూడా అలాగైంది నాకు ఒకసారి సఫర్ అయ్యాను యూరిన్ వస్తుంటే టాయిలెట్ వస్తే లేచిపోవడానికి కూడా లేదు అక్కడ అంటే అసలు చాలా గట్టిగా చెప్పేస్తారు మధ్యలో లేవు తిట్టి పరిస్థితులు అది చాలా కష్టంగా ఊర్చుకున్నా మధ్యలో ఒక బ్రేక్ రెండు బ్రేకులు ఉంటే బాగుండేది వీళ్ళు కూడా మారాలండి మనత హిందువులు అలా మారాలని మరి మార్చమని చెప్పాలి మరి అట్లానే మరి బ్రాహ్మణ్స్ డోటర్స్ ఏమో మరి చాలామంది ఈ బ్రాహ్మణ్స్ కూడా విపరీతంగా పూజలు చేస్తారు ఇతర మతంలోకి వెళ్ళిపోతుండ్రు ఆ పూజలు చేసి చేసి ఆ మంత్రాలు చెప్పి చెప్పి వాళ్ళకి విపరీతంగా ఆ కోపం వస్తుంటుంది అదే ధ్యానం చేసే వాళ్ళు అయితే చాలా ఆనందంగా ఉంటారు ప్రశాంతంగా అద్భుతంగా మూడ్లో ఉంటారు సో దాన్ని తగ్గించి ధ్యానం పెంచాల్సిన అవసరం మరి మన గుళ్ళల్లో ఉంది ఇంకా ఇప్పుడున్న జనరేషన్ మరి వాళ్ళకు మన పురాణాల గురించి ఏం తెలియదు పెద్దగా ధ్యానం భగవద్గీత ఆత్మజ్ఞానాల గురించి మన జనరేషన్ చెప్పి వాళ్ళు ధ్యానం చెప్పిస్తే ఆ పిల్లలకి ఎగ్జామ్లో ఏం వస్తుంది తెలుస్తుంది ముందే అసలు రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది మైండ్ బ్లాంక్ అయిపోతే ఉన్న ఆనందము వాళ్ళు అనుభవిస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు అసలు మతాన్ని వదలనే వదలరు ఇంకా వేరే మత వాళ్ళని కూడా మన హిందువులోకి తీసుకురాగలుగుతారు అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ మనం మరి ఇలా ఆదివారం ఆదివారం మనం సమావేశం కావాలి గుళ్ళల్లో అక్కడ ఏ హెల్ప్ అయినా కావాలి ఇంతకుముందు చెప్పిన అన్ని హెల్ప్లు చేసే వాళ్ళందరూ అక్కడ నంబర్లు ఇచ్చేస్తారు అనమాట ఇంకోటి హిందూ ధార్మిక సంస్థలు కి అప్పచెప్పాలి అనేది ఒక బ్యాన్ పెట్టుకొని నేను బీజేపీ ఆఫీసులు ముందు కూడా నుంచి ఉన్నాను నన్ను పోలీసులు పట్టుకెళ్లారు వాళ్ళు ఎవరో కంప్లైంట్ చేస్తారు ఎవరు వచ్చి మాట్లాడి లోపల తీసుకెళ్తి కూర్చోబెట్టి నాతో డిస్కస్ చేస్తారని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎవరో చెప్పకుండా నన్ను పక్కకు అంటే ఆయన మైక్లో చెప్పాను కాసేపు అందరికీ విష్ చేస్తాను అందరు కూడా నాతో మాట్లాడారు కొంతమంది బాగుంది బాగుంది అనుకుంటా ఇలా ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు అయితే ఇంకొక అతను వచ్చి పోలీసులు చెప్పినటువంటి పోలీసులు మళ్ళీ పక్కన లాక్కపోయి లడకన గట్టిగా పట్టుకొని కార్లు వేసుకొని తీసుకెళ్ళిపోయారు అయితే మనం పిఎస్లో మళ్ళా పంపించేస్తా అయితే వీళ్ళు చేసిన ఈ మిస్టేక్ అంటే ఇది ఇది ఎవరికి ఐడియా వచ్చి ఉండదు మరి నాకు వచ్చినట్టుగా అందరికి రావాలని ఉండదు కదా అయితే హిందూ ధార్మిక సంస్థలు అయితే చాలా బాగా వాళ్ళు భక్తులను పెంచడానికి ఆలోచిస్తారు ఎలా పెంచాలి ప్రతి రూపాయి కూడా వాళ్ళు హిందూ టెంపుల్స్కి కానీ దా ఈ జ్ఞానం పెంచడానికి హిందువులను మరి రకరకాల ఫెసిలిటీస్ అక్కడ ఏర్పాటు చేస్తూ బాగా పెంచడానికి చూస్తారనమాట ఉదాహరణకి మీరు ఇస్కాన్ తీసుకుంటే వాళ్ళు భగవద్గీతలు పంచుతారండి వంద రూపాయలకి ఇంత పెద్ద దొడ్డు బుక్ ఉంటుంది అది టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఉంటుంది వంద ఆయన ఇస్తారు టూ హండ్రెడ్ కానీ ఇస్తారు మీరు తర్వాత డబ్బులు ఇచ్చేయండి అని చెప్పేసాను నాకైతే అంటే భగవద్గీత వెళ్ళినా అప్పుడు ఇప్పుడు చదువుతారు ఇప్పుడు ఒకసారి ఇంట్లో ఉంటే ఏదో మూడ్లో తీసుకొని చదువుతారని అట్లా కొనిపిస్తున్నారు వాళ్ళు అట్లాగే భగవద్గీతని ఇంకొకరికి ఇవ్వమంటున్నారు వాళ్ళు సో ఎక్స్ట్రా కొంటే ఇంకొకరు స్పాన్సర్ చేయమంటున్నారు సో అలా వాళ్ళు రోడ్ల మీద వచ్చి వాళ్ళు కొద్దిగా నామాలు పెట్టుకొని ఆగి ఆగన వెళ్ళి లడగన కార్లు డోర్ కొట్టి వాళ్ళు ఇస్తున్నారు చూడండి వాళ్ళు ఎంత అంకిత భావం ఉన్న ఒక ఎంతరం తయారు చేస్తారు ఇతర మతంలో ఉన్న మైనస్ క్రిస్టియన్లు కానీ ముస్లింలు కానీ మనం ఉంటే కూడా వాళ్ళు అక్కడ తెలియజేస్తుంటారు వెజిటేరియన్గా ఉంటున్నారు చాలామంది అందులో ధ్యానం చేసే వాళ్ళు మంత్రం బాగా మంత్రం అక్కడ ధ్యానం కంటే మంత్రం ఎక్కువ చెప్తూ ఉంటారు మరి భక్తులను పెంచుతున్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు మీరు ఇస్కాన్ తీసుకుంటే వాళ్ళు డొనేషన్ ద్వారా మరి ఎన్నో చోట్ల భోజనాలు పెడుతూ ఉంటారు ఒక పెద్ద ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ధనవంతుడు కూడా ఆయన పేరు ఏదో ఉంది యాపిల్ ఐఫోన్ తయారు చేసింది అనుకుంట యాపిల్ సో వీళ్ళు ఈ అధినేత కూడా అక్కడ ఇస్కాన్ టెంపుల్లో భోజనం చేశాడంట చూడండి అక్కడ గోల్డ్ రోడ్ల మీద కూడా వాళ్ళు డ్యాన్స్ చేసుకుంటూ అలా అలా వెళ్తూ ఉంటారు కొట్టుకుంటూ సో ఇస్కాన్ వాళ్ళు చాలా రకాల ప్రోగ్రామ్ చేస్తారు మరి వేరే గుళ్ళలో ఎందుకు చేయట్లేదు వేరే ధార్మిక సంస్థలు అవి చేయలేవు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆర్థికంగా వాళ్ళకి అంటే ఇప్పుడు గుడి ఉన్న గుడి ఇవో ఏం చేస్తాడు అండి వస్తాడు జీతం తీసుకుంటాడు వాళ్ళకు అందులో ఉన్న పద్ధతి ప్రకారం చేయాలి అంతే ఆ పూజార కేంద్రాలు అందిస్తాడు అక్కడ ఉండిలో డబ్బులు పడేటట్టు చూసుకుంటాడు ఇంకేంటి అక్కడ ఇంకేం చేస్తాడు అదే ఉండేది పద్ధతి ఇంకా ఎక్స్ట్రా చేయడానికి ఆయనకు ఉండదు చాలామంది క్రిస్టియన్లు ఉండొచ్చు హితవాది ఉండొచ్చు ఏ కమ్యూనిస్టు ఫీలింగ్ ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు ఏంటంటే గుళ్ళ
అంటే ఇప్పుడు ఎన్నో సంస్థలు గమనిస్తే మన గ్రా ఇండ్లలో అతకు కోడలు పడట్లేదండి చాలామంది కోడలు అతను సరిగ్గా చూడట్లేదు యారన్లకు గొడవలు ఉంటున్నాయి ఇంకా అన్నదమ్ముల మధ్యలో ఉంటున్నాయి అంటే మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ అహంకారము అంటే వాళ్ళు బాగుపడితే ఓర్వని గుణాలు ఉన్నాయి అదే ఈ ఆత్మజ్ఞానం చెప్పాము కర్మ సిద్ధాంతం చెప్పారనుకోండి అలా ఒరకపోతే నీకు నష్టము నువ్వు ఒరకపోతే ముందు నీకే నష్టము ఒకవేళ అత్త నువ్వు సరిగ్గా చూడలేదు అనుకో రేపు నీ కూడలు వచ్చి నీకు సరిగ్గా చూడదు ఎందుకంటే నేను అబ్జర్వ్ చేస్తుంది మీ అత్త నువ్వు సరిగ్గా చూడట్లేని విషయం పిల్లలు తెలుసుకుంటున్నారు సో నిన్ను కూడా సహజంగానే పెద్దలను వాళ్ళు సరిగ్గా చూడకూడదు తయారైపోతారు సాధారణంగా కూతురు కొడుకును చాలా అద్భుతంగా ప్రాణాన్ని ప్రాణంగా చూసుకుంటారండి అది తల్లిని తండ్రిని మరి పక్కన పడేస్తే వాళ్ళతో ఆప్యాయంగా ప్రేమగా మాట్లాడి నాలుగు నిమిషాలు పది నిమిషాలు కూర్చుంటే వాళ్ళు ఎంత సంతోషంగా ఫీల్ అవుతారు అమ్మా నేను ఇంక ఎలా ఉంది వాళ్ళు నీ చేతులు ఎలా ఉన్నాయి అమ్మా నువ్వు ఏం తిన్నావు ఏ బలేం తాగావు కొద్దిగా నవ్వుతూ నవ్విస్తూ ఒక అరగంటసే మాట్లాడితే వాళ్ళు ఎంత సంతోషంగా ఉంటారు వాళ్ళని సలహాలు చెప్పినారు సూచనలు చెప్పినారు మన వారి దగ్గరికి రానియారు అమ్మ వాళ్ళకి ఏదో జబ్బు అంటే మాకు వచ్చేస్తుంది అంట అది చిన్న చిన్న ఉంటే అవి వస్తే బీపీ వస్తుంది ఆ షుగర్ వస్తుంది అండి రావు కానీ వాళ్ళను ఒక రోగిస్ట్ లాగా చూసి చిచ్చి అది ముట్టొద్దు వాళ్ళకి దూరం దూరం ఉండాలి అనేది రకరకాల పెంచేస్తే వాళ్ళు ఎంతో బాధపడుతూ ఉంటారండి మన వేదనకు లోనవుతూ ఉంటారు అయితే మన ఈ గుళ్ళల్లో ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలని చెబుతూ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్ కూడా చెప్పాలి అట్లాగే అత్తలు కూడా కొంతమంది కోడలను ప్యాంట్ వేసి ఓర్చుకోరు ఎన్ని గడదాం అనుకుంది నా కోడలని ఓర్చుకోరు వాళ్ళని సదాయిస్తూ ఉంటారు ఇంకా అంటే ఆపటి వీళ్ళ ట్రెడిషన్ లాగానే ఉండాలని కొంచెం చూస్తూ వాళ్ళను డొమినేట్ చేయడానికి చూస్తారు సో అత్త ఎప్పుడైనా కూతురులాగా ఉండాలి అంటే కూతురులాగా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే కూతురు తప్పు చేసింది అనుకోవడం తిట్టినా సరే నాకు కూతురే కదా అని మళ్ళీ దగ్గరికి వచ్చేస్తారు అంటే అప్పు ఎక్కువ మంది మాలా అంత స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది మరి అదే కోడలు విషయంలో కూడా అలాగే ఉండాలి అలాగే అత్త ఏమన్నా అంటే నన్ను అత్త అట్లన్నది ఆ రోజు ఎట్లన్నది అట్లన్నది నేను దాన్ని అంత చూస్తా అని నాకు తెలిసిన వాళ్ళకు భయంకరంగా వాళ్ళని దూరం పెట్టారండి యాక్చువల్గా చూస్తే మరి అదే తల్లిని కూడా ఎన్నోసార్లు తిట్టవచ్చు తల్లి తిట్టవచ్చు తల్లి నేమ తిట్టవచ్చు తల్లితో గొడవలు అయ్యి ఉంటుంది మరి తల్లితో ఎంతో మంచిగా ఉంటారు కదా మరి నా అమ్మలాగనే కదా మా అత్త కూడా పాపం మేము మా ఆయన పాపం మా నా ఆయన కన్నయ్య పెంచింది ఆయనకి ఎంతో అలారం ముద్దుగా పెంచింది ఆయన కష్టాలు చూసుకుంది ఆయన ముక్కు తుడిసింది మరి డిక్ అడిగింది ఆయన ప్రాణంగా తొమ్మిది నెలలు మోసి కన్నది మా అత్తగారు పాపం కొంత ఆస్త అమ్మి ఉండొచ్చు లేదా కొంత లాస్ట్ చేసి ఉండొచ్చు కొంత చిన్న కోడికి ఎక్కువ పెట్టి ఉండొచ్చు పెద్ద కోడికి ఎక్కువ నన్ను పెట్టి ఉండొచ్చు అతలు కొన్నిసార్లు ఎగ్జాక్ట్గా ఉండదండి కొన్ని కొన్ని తప్పులు చేస్తాం మానవ మాతృలము చూసావా మా పెద్ద బావకి మా బావ వాళ్ళకి ఎక్కువ పెట్టింది అది అని అది మైండ్లో పెట్టుకొని చేయొద్దండి వాళ్ళు తెలియక కొన్నిసార్లు ప్రలోభాలకు గురయ్యో భయపడు కొన్ని నా జూట మాటలు నమ్మేవో ఎక్కువ తక్కువ ఇచ్చి ఉండొచ్చు అవన్నీ పక్కన పడేయాలి వాళ్ళని ప్రేమగా ఆప్యాయతలు చూసుకుంటే ఆ ముసలి వాళ్ళ దీవెన మీకు ఎంతో బాగా పనిచేస్తుందండి రేపు ఏమవుతుంది తెలియదు ఒక వర్గాల జనాభా భయంకరంగా పెరిగిపోతుంది మిమ్మల్ని చాంపి మీ ఆస్తులు ఎత్తుకపోవచ్చు మీ అల్లర ముద్దుగా పెంచుకున్న మీ పాపలను కూడా వాళ్ళు ఎత్తుకపోయి ఆ భయంలో పెళ్లి చేసుకోవచ్చు వారు ఇళ్ళకి లాక్కి వెళ్ళిపోయి ఎన్నో దాండాలు మన కళ్ళలో చూడబోతున్నాం మరి మనం అది చాలా దారుణాలు జరగబోతున్నాయి హిందువులము ఏసీల ఇళ్ళలో కూడా వెళ్ళి నేను గుళ్ళలో ఇదే చెప్పాలనుకుంటున్నాను కొన్ని ఏసీలు అలా ఇప్పటికీ రమ్మని అంటున్నారు ఎవరు వద్దనట్లేదు ఒకవేళ వద్దంటే వాళ్ళకు కేసు అవుతుంది వాళ్ళని కొడతారు కూడా అయితే వాళ్ళే రాలేకపోతున్నారు అంటే సహజంగా మరి కొంతమంది హేతువాదుల ప్రభావము లేక ఇన్ని ఏళ్ళ నుంచి వాళ్ళు రాలేదు కాబట్టి గుడికి వాళ్ళు రావాలని అనిపించదు అయితే వాళ్ళని మీరు ప్రేమగా దగ్గరుండి తీసుకొని రావాలి విఘ్నతగా వాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చోవాలి వాళ్ళని రొట్టి తాగాలి ఏసీలను పట్టుకొని రండి మీతో వాళ్ళతో స్నేహం చేయాలి దళితులు అంటే వీళ్ళు కొంతమంది మరి రావట్లేదు మా వాళ్ళు కూడా నేను ట్రై చేశాను మరి వాళ్ళు ఏదో సాకులు చెప్పి దూరం అయిపోయారు టెంపుల్కి రమ్మని చెప్పాను కొంతమందిని అంటే మా మిత్రులు అదేం లేదు వాళ్ళు రావాలంటే రావచ్చు వాళ్ళు ఇష్టం వస్తే వద్దాను లేకపోతే రమ్మని చెప్పమని కానీ రమరాలండి అది ఎందుకంటే హిందువులు బలం కావాలి హిందూ మతం బలం కావాలంటే ఏసీలే మనకు బలం ఆ ఏసీలను మనం దగ్గర ఉండి వాళ్ళను తీసుకురావాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు మిస్ లీడ్ అవుతుంది వాళ్ళకు కూడా రావాలని ఉంటుంది మనతో మింగిలి అవ్వాలని ఉంటుంది ఇన్ని ఏళ్ళు దూరం పెట్టిన అనేది ఉంటుంది కోపం ఉన్నప్పుడు మనమే అది అప్పుడును నయం చేసుకునే బాధ్యత మనది మన తాత ముత్తాతలు తప్పు చేసి ఉండవచ్చు దాన్ని మనం రెక్టిఫై చేసుకోవాల
సో మరి నాకు మాట్లాడే అవకాశాలు ఇప్పుడు వస్తున్నాయి ఇంకా నాది లైక్ చేసే వాళ్ళు నాకు ఎడిటర్స్ కావాలి అన్ని రకాల సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు కావాలి దీని మీద కామెడీ లాగా జోక్ లాగా డైలాగ్స్ లాగా ఇవ్వాలని చూస్తున్నాయి కానీ నా కర్మ ఏంటో చాలామంది యాక్టర్స్ నాకు రావట్లేదు నాకు టైం లేదంటారు నాకు అంత ధైర్యం లేదంటున్నారు దయచేసి నాతో రండి మనమంతా కలిసి ఒకరికొకరు అనే ఫిజికల్ కూడా సహాయం చేసుకుందాం అంటే ఒకరికి ఇబ్బందులు వచ్చిన ఒకరిని అరెస్ట్ చేస్తే మనం వెళ్ళి పిఎస్కి వెళ్ళి వాళ్ళని ఏడిపించుకొని వద్దాం నాకు ఏమైనైతే మీరు రావాలి అట్లాగే ఆరోగ్యపరంగా కానీ ఏ రకంగానే సరే మీకు సమస్య వచ్చిందంటే మనం వాలిపోవాలండి వాళ్ళే నిజమైన మిత్రులు సో మనం మంచి వాళ్ళ సంఘం అనేది కూడా పెడుతున్నాం మరి హిందుత్వాలమే కాకుండా అది కూడా పెడుతున్నాం సో ఇవాళ మనం వేస్ట్గా మాట్లాడుకున్నాం థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్